हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रपोजिशनल लॉजिक इन्फ्रेंस एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस है ओके तो आई एम गोइंग टू डिस्कस एट डिफरेंसेस विथ यू ओके बिटवीन प्रपोजिशनल लॉजिक इन्फ्रेंस एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इन्फ्रेंस ओके सो बेसिक्स ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन यूनिट नंबर फोर so if you don't know about the basics of propositional logic and first order logic you can go and check out those videos and you can come back to see this video to know what are the differences between propositional logic and first order logic inference okay so let's start with the first in uh, first difference the first difference is in propositional logic the basic unit is proposition like p or q okay which represents a complete indivisible fact or you can say the sentence okay the basic unit kya hai propositional logic mein proposition hi hai okay aur usko denote kiya jata hai p se ya fir q se for example p kya bol raha hai aapka ya fir p hai aapka it is raining to ye fact hai this is indivisible fact iska फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता सिमिलरली क्यू द ग्राउंड इज वेट इस तरीके से आप क्या कर सकते हो फैक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रपोजिशन द ग्राउंड इज वेट ओके सो दिस इज वॉट यूर प्रपोजिशनल लॉजिक नाउ इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक द बेसिक यूनिट इज प्रेडिकेट प्रेडिकेट इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स और वी कैन सी द प्रॉपर्टी ओके द बेसिक यूनिट इज प्रेडिकेट विथ वेरिएबल्स सच एज Human x, okay, which describes the properties of object. So here we can write like this: human in bracket x. मतलब क्या? X is a human. Okay, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कि हम predicate लिख रहे हैं with the help of variable. और यहाँ पे हम properties describe कर रहे हैं objects की properties. राइट right? आगे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रपोजिशनल लॉजिक में फोकस किया जाता है प्रपोजिशंस पे ओके okay? जो कि डिनोट करते हैं हम लोग पी क्यू से या फिर कोई और भी वेरिएबल हो सकता है एंड दीज प्रपोजिशंस कैन बी आई ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ ये भी आपको याद रखना है प्रपोजिशन कैन बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ In first order logic, we use predicates with variables such as human in bracket x. How to read this? X is a human, okay? And this is used to describe the properties of the objects or the relationships between the objects. Now, second difference, it does not allow reasoning about the specific objects or their properties. तो प्रपोजिशनल लॉजिक रीजनिंग अलाउ नहीं करता है ऑब्जेक्ट्स के बारे में या फिर उनके प्रॉपर्टीज के बारे में ओके तो प्रपोजिशनल लॉजिक क्या करता है इट जस्ट डील्स विद द बेसिक फैक्ट्स लाइक पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स इट डजेंट नो व्हाट पी और क्यू मीन उसको पता नहीं कि एग्जैक्टली exactly इनका क्या मीनिंग है बस यहाँ पे उसका काम क्या है कि लेबलिंग देना कि पी क्या है ट्रू है क्यू क्या है फॉल्स है ओके इट जस्ट सीज देम एज अ लेबल्स इट कांट टेल यू हु और वॉट द फैक्ट इज अबाउट Okay, क्या फैक्ट्स है किस आ, या फिर इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है इसका ये कुछ नहीं है यहाँ पे उसका टास्क क्या है बस उसको ट्रू या फिर फॉल्स असाइन करना ओके नाउ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इट अलाउज रीजनिंग अबाउट द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स देयर प्रॉपर्टीज एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम ओके तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कैन टॉक अबाउट रियल थिंग्स लाइक पीपल एनिमल्स ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिया है विस्कर्स इज अ कैट तो विस्कर मतलब क्या है नेम है कैट का ओके विस्कर्स इज अ कैट और ऑल कैट्स आर एनिमल्स और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि सारे कैट्स क्या है एनिमल है अगर हमारे पास ये दो स्टेटमेंट्स है विस्कर्स इज अ कैट एंड ऑल कैट्स आर एनिमल तो हम इन्फर कर सकते हैं हम नई फैक्ट जनरेट कर सकते हैं वी कैन फिगर आउट न्यू फैक्ट लाइक विस्कर्स इज एन एनिमल विस्कर्स क्या है कैट है और कैट क्या है सारे कैट्स एनिमल्स है तो ऑब्वियसली विस्कर्स क्या भी क्या होगा एनिमल होगा तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं न्यू फैक्ट्स को जनरेट कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग रीजनिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑन देयर रिलेशनशिप ऑन देयर प्रॉपर्टीज राइट सो दैट वी कैन गेट द आंसर 
okay now next is third difference it does not support quantifiers like for all or there exist okay to so, propositional logic mein kya nahi rehte for all ya fir there exist naam ke jag kya nahi rehte quantifiers available nahi hai or we can say that it does not support so first order logic kya karta it supports quantifiers like for all and there exist to make general and existential existential claims ओके okay, तो ये क्या करता है ये सपोर्ट करता है किसको क्वांटिफायर्स को सपोर्ट करता है फोर्थ वाला डिफरेंस जो है इट हैज लो एक्सप्रेसिव पावर एंड के नॉट रिप्रेजेंट जनरल रूल्स एंड रिलेशनशिप्स ओके तो प्रपोजिशनल लॉजिक में हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या नहीं कर रहा है इट इज लो एक्सप्रेसिव इट हैज लो एक्सप्रेसिव पावर ओके एंड इट के नॉट रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ रूल्स और रिलेशनशिप्स और वी कैन से दैट जनरल रूल्स और रिलेशनशिप्स so it can just only represent specific facts like it is raining जैसे हमने example लिया था so it is raining is a normal fact okay उसको हम denote कर रहे हैं क्यू पी से और we can say that uh, the light is on the second example can be the light is the light is on okay or we can represent this using Q but it cannot talk about the patterns or the general rules की daily light जाती है या फिर daily rain होता है we don't know okay we just know about the facts specific facts for example like all cats are animals everyone loves someone these are the examples of general rule, rules okay but in propositional logic inference general rules are not decided or we can say that uh, it cannot represent those rules okay so in first order logic inference it is highly expressive and can represent complex rules and relationships involving multiple objects jaise ki humne bhi bola tha ki for all x okay if x is a cat then x is a animal okay is tarike se hum likh sakte hai to yahan pe it can handle the relationships okay to isko read kaise karenge for every x If x is a cat, then x is an animal. ओके तो यहाँ के हम डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप अवेलेबल है या फिर हम अलग एग्जाम्पल लेंगे लव्स करके एक्स वाई सो वी कैन सिंपली से एक्स लव्स वाई ओके या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स का अगर हम नाम डालते हैं जॉन और मेरी then you can say that John loves me. तो so, यहाँ पे relationships भी हम define कर सकते हैं use कर सकते हैं यहाँ पे हम quantifiers को भी use कर सकते हैं okay? So this, these are the four differences. Now next fifth difference is propositional logic में हम बोल सकते हैं inference is done using truth tables, basic rules like modus ponens. ओके okay, तो यहाँ पे जो भी इन्फ्रेंस हम आ, बनाएंगे या फिर इन्फ्रेंस डिसाइड करेंगे तो वो होगा किसके ऊपर ट्रूथ टेबल के ऊपर रहेगा बिकॉज वी आर यूजिंग सम लॉजिकल कनेक्टिव दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फर्स्ट सॉरी प्रपोजिशनल लॉजिक टॉपिक ओके या फिर हम बोल सकते हैं कि बेसिक रूल्स लाइक मॉडर्स पोनस तो मॉडर्स पोनस रूल एक्जैक्टली exactly क्या है राइट सो मॉडर मॉडर्स पोनस रूल में क्या होता है इफ फर्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम इफ पी देन क्यू अगर पी क्या है आपका ट्रू है देन क्यू ओके एंड सेकेंड में आपको बोला है पी इज ट्रू पी ट्रू ही है हमेशा बोला है आपको इफ पी देन क्यू कुछ अगर ये प्रपोजिशन है तो देन क्यू क्या क्यू हो सकता है ओके दिस इज अवर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है पी इज ट्रू तो मॉडर्स क्या बोला है मॉडर्स ओनर्स की If these two statements are given, then your inference will be Q must be also, or Q also must also be true. Okay. If P then Q, and second me apko bola hai, second fact me apko bola hai ki P is true, then modus ponens bolta hai ki agar apke ye do statements hai, to apka jo bhi Q hai, that must also be true. Okay. Now in first order logic, inference involves advanced techniques like unification, substitution, and handling quantifiers. Okay, so unification we are going to see it is a big topic. Okay, 
तो ये भी हमें पढ़ना है आगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा यूनिफिकेशन ही है सो यूनिफिकेशन सब्सिट्यूशन एंड हैंडलिंग क्वांटिफायर्स टेक्निक्स आर यूज्ड टू जनरेट इन्फ्लुएंस इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक नाउ सिक्स डिफरेंसेस सेंटेंसेस आर एटोमिक एटोमिक मीन्स वॉट कि एक सेंटेंस है जिसका फर्दर डिविजन नहीं हो सकता है ओके दे डू नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर दे के नॉट बी डिविजिबल ओके बट इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक वॉट वी कैन से दैट सेंटेंसेस आर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टर्म्स फंक्शन वेरिएबल्स विच प्रोवाइड मोर डिटेल एंड फ्लेक्सीबिलिटी ओके तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर फंक्शन है वेरिएबल्स है दैट रिप्रेजेंट सम रिलेशनशिप सो दे कैन गिव मोर फ्लेक्सीबिलिटी ओके तो सेवन डिफरेंस इज टिपिकल सेंटेंस हम प्रपोजिशनल लॉजिक में किस तरीके से लिख सकते हैं इफ पी देन क्यू ओके मतलब क्या पी इम्प्लाइज क्यू इसको रीड कैसे करते हैं इफ पी देन क्यू बट इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक वी यूज सम क्वांटिफायर्स तो क्वांटिफायर यहां पे यूज किया है फॉर ऑल करके तो इसको कैसे रीड करेंगे हम इफ एक्स इज अ कैट ओके और फॉर फॉर एवरी एक्स इफ एक्स इज अ कैट देन कैट इज एन एनिमल मतलब क्या ऑल कैट्स आर एनिमल ओके नाउ प्रपोजिशनल लॉजिक में फ्रॉम इफ पी देन क्यू एंड पी मतलब ये भी आपका क्या है पी आपको ये दिया गया है ये दो स्टेटमेंट्स अगर आपको दिए हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दिस इज सेकेंड स्टेटमेंट देन वी कैन इन्फर द क्यू ओके दो स्टेटमेंट्स अगर आपको दिए तो यू कैन इन्फर द वैल्यू ऑफ क्यू और यू कैन इन्फर द क्यू हियर इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कैट विस्कर्स मतलब क्या विस्कर्स इज अ कैट एंड फॉर एवरी एक्स इफ एक्स इज अ कैट देन एक्स इज अ एनिमल मतलब ऑल एनिमल्स क्या हो सकते हैं ऑल कैट्स क्या हो सकते हैं एनिमल्स ओके एंड विस्कर्स क्या है कैट है तो ऑफकोर्स वी कैन इन्फर दैट विस्कर्स इज एन एनिमल ओके सो इन दिस वे यू कैन राइट ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन प्रपोजिशनल लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक ओके सो आई हैव अपलोडेड माई नोट्स ओके हैंड रिटर्न नोट्स फॉर दिस टॉपिक ऑन टॉप स्टडी मटेरियल डॉट कॉम इफ यू वॉन्ट to check it out if you want to download it you can download freely from this website okay thank you for watching